എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഫ്ലബറ്റമി എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് എക്സാം ടെൻത്ത് മെയിൻസ് എക്സാം ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം ഈ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ എക്സാമിന്റെയും സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളുടെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ലിങ്കും കൂടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് പലതിനും പല ഷേപ്പും പല സൈസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ബ്ലഡ് സെൽസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ അതിനെ വ്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബ്ലഡ് സെൽസിനകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഈ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഡൈസിനോടായിരിക്കും അഫിനിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഡൈസ് പല തരത്തിലുണ്ട് ന്യൂട്രൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ അസിഡിക് ഡൈസ് ഉണ്ട് ബേസിക് ഡൈസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബ്ലഡ് സെൽസിനകത്തെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കമ്പോണൻസ് അസിഡിക് ഡൈസിനോടായിരിക്കും കൂടുതൽ അഫിനിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പോണൻസിനെ നമ്മൾ ബേസോഫിലിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബേസോഫിലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിഡിക് ഡൈസിനോടാണ് കൂടുതൽ അഫിനിറ്റി ഉള്ളത് എന്നാൽ ബ്ലഡ് സെൽസിലെ ചില കമ്പോണൻസ് ബേസിക് ഡൈസിനോടായിരിക്കും കൂടുതൽ അഫിനിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ അസിഡോഫിലിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ബേസോഫിലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അസിഡിക് ഡൈസിനോടായിരിക്കും കൂടുതൽ അഫിനിറ്റി അസിഡോഫിലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബേസിക് ഡൈസിനോടായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുള്ള അഫിനിറ്റി ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ചില കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആണ് അതായത് ന്യൂട്രൽ സ്റ്റെയിൻസിനോടാണ് കൂടുതൽ അഫിനിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് ചിലത് അസിഡിക് ഡൈസിനോട് കൂടുതൽ അഫിനിറ്റി കാണിക്കുന്നു ചിലത് ബേസിക് ഡൈസിനോട് കൂടുതൽ അഫിനിറ്റി കാണിക്കുന്നു എന്നാൽ മറ്റു ചിലത് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഹെമറ്റോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുമുള്ള അസിഡിക്കും ബേസിക്കും ന്യൂട്രലും ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിൻസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിനകത്തുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ അതുപോലെ ഇയോസിൻ ഡൈ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തിലിൻ ബ്ലൂവിൻ്റെയും ഇയോസിൻ ഡൈയുടെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആൽക്കഹോൾ മീഡിയത്തിലാണ് അതുപോലെ പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ബഫർ സാധാരണഗതിയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബഫറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറോ ഉപയോഗിച്ച് ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തിലിൻ ബ്ലൂവിൻ്റെയും ഇയോസിൻ ഡയുടെയും കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കഹോൾ മീഡിയത്തിലുമാണ് അപ്പൊ ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലും അതുപോലെ തന്നെ പൗഡേർഡ് ഫോമിലും അവൈലബിൾ ആണ് ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തുള്ള പല കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഗ്രാന്യൂൾസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് അതിനെ തിരിച്ച് വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലെ സെൽസിനകത്തേക്ക് രോഗകാരികളായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ വന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ ഈസ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ
യോസിൻ അസിഡിക് സ്റ്റെയിൻ ആണ് ഇത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിനകത്തെ ബേസിക് കമ്പോണൻസിനെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ബേസിക് കമ്പോണൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഗ്രാന്യൂൾസ് ഇതെല്ലാം ബേസിക് കമ്പോണൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെയെല്ലാം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന അസിഡിക് ഡൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് ഡൈ ആണ് മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ ഒരു ബേസിക് ഡൈ ആണ് അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അസിഡിക് കമ്പോണൻസിനെയാണ് നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസിഡിക് കമ്പോണന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക സൈറ്റോപ്ലാസം ഗ്രാന്യൂൾസ് ഒക്കെ ബേസിക് കമ്പോണൻസ് ആണ് അതിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസിൻ എന്ന് പറയുന്ന അസിഡിക് ഡൈ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസിഡിക് കമ്പോണന്റ് ആണ് അതിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസിക് ഡൈ ആണ് മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ അപ്പോൾ ഈ ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ ഈ രണ്ട് കളേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെയിനിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഫോസ്ഫൈഡ് ബഫർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഓർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ടു പി എച്ച് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബഫർ ഏതാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ മോർഫോളജി എക്സാമിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പി എച്ച് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാരസിറ്റിക് സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പി എച്ച് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ മോർഫോളജിയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പി എച്ച് പാരസിറ്റിക് സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പി എച്ച് ഈ ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലഡ് സ്മിയർ എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ല്യൂക്കോസൈറ്റ് കൗണ്ട് അറിയാൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് അനീമിയ ടോക്സിക് ഗ്രാന്യൂൾസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ഇതെല്ലാം എക്സാമിൻ ചെയ്യാനാണ് ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ ഇസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് വെൻ ദർ ഇസ് നീഡ് ടു എക്സാമിൻ ദ ബ്ലഡ് സ്മിയർ ഫോർ ദ വേരിയസ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ല്യൂക്കോസൈറ്റ് കൗണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അനീമിയ ടോക്സിക് ഗ്രാന്യൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസിനകത്തെ ന്യൂക്ലിയർ മോർഫോളജിയും സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് മോർഫോളജിയും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസിൻ്റെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് അതുപോലെ സൈറ്റോപ്ലാസം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മോർഫോളജി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെയിൻ ആണ് ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പെരിഫറൽ ബ്ലഡ് ഫിലിം എക്സാമിനേഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ലേഷ്മാൻ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ എ തിൻ ബ്ലഡ് സ്മിയർ ഓൺ എ ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് ആൻഡ് എയർ ഡ്രൈറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് ഒരു തിൻ ബ്ലഡ് സ്മിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തിൻ ബ്ലഡ് സ്മിയർ നമ്മൾ ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം അതിനെ എയർ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നു കവർ ദ വെൽ ഡ്രൈ തിൻ ബ്ലഡ് സ്മിയർ വിത്ത് അൺഡൈല്യൂട്ടഡ് ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ സൊല്യൂഷൻ ബൈ കൗണ്ടിംഗ് ദ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു തിൻ ബ്ലഡ് സ്മിയറിനെ കവർ ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് അൺഡൈല്യൂട്ടഡ് ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ സൊല്യൂഷൻ അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് മെത്തനോൾ ഉണ്ട് ഈ മെത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്മിയറിനെ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ലെറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ടു മിനിറ്റ്സ് ദ മെതനോൾ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റെയിൻ ഫിക്സസ് ദ സ്മിയർ ഓൺ ടു ദ ഗ്ലാസ്
മൗണ്ടിംഗ് മീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സ്മിയേഴ്സിനെ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു മൗണ്ട് ദ സ്മിയേഴ്സ് വിത്ത് മൗണ്ടിംഗ് മീഡിയ എക്സാമ്പിൾ ഗുരീസ് ന്യൂട്രൽ മൗണ്ടിംഗ് മീഡിയ ഓർ എനി അതർ മൗണ്ടിംഗ് മീഡിയം വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഡീ കളറൈസസ് ദ സ്മിയർ ഈ സ്മിയറിനെ ഡീ കളറൈസ് അതിന്റെ കളർ മാറ്റി കളയില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മൗണ്ടിംഗ് മീഡിയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്മിയേഴ്സിനെ മൗണ്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നു കുറെ നേരത്തേക്ക് ഇതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ വ്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത ഒരു സ്മിയർ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ വ്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ബ്ലൂ കളർ ആൻഡ് പിങ്ക് കളർ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ്സിലാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ദ കളർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയൈ ന്യൂക്ലിയയുടെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ക്രൊമാറ്റിൻ പർപ്പിൾ കളറിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയോളൈ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ദ കളർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയൈ ബൈ ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ ആണ് ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പർപ്പിൾ കളറിലും ന്യൂക്ലിയോളൈ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിലുമാണ് കാണുന്നത് ഇനി സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് പിങ്ക് കളറ് റെറ്റിക്യുലോസൈറ്റ്സ് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ബ്ലൂ മോണോസൈറ്റ്സ് ഗ്രേ ബ്ലൂ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ബ്ലൂവിഷ് പിങ്ക് ബേസോഫിൽസ് ബ്ലൂ ഇപ്പൊ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്ത് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് പിങ്ക് റെറ്റിക്യുലോസൈറ്റ്സ് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ബ്ലൂ മോണോസൈറ്റ്സ് ഗ്രേ ബ്ലൂ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ബ്ലൂവിഷ് പിങ്ക് ബേസോഫിൽസ് ബ്ലൂ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇനി ഗ്രാനുവൽസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസോഫിൽ പർപ്പിൾ ബ്ലാക്കിലാണ് കാണുന്നത് എസിനോഫിൽ റെഡ് ഓറഞ്ചിലും ന്യൂട്രോഫിൽ പർപ്പിളിലും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പർപ്പിളിലുമാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ